എന്താ വസു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വന്നത് മുതൽ നീ വല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്താ പറ്റിയത് വസു ഓഫീസിലെല്ലാം ഓക്കെ തന്നെയല്ലേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യ ചേച്ചി എല്ലാം മനസ്സിലാവും തലവേദന ഉണ്ടോ കോഫി എടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ വേണ്ട കൊറച്ച് പച്ച പുല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കുക എന്തിന് പറയാം ചേച്ചി ഒന്ന് വേഗമായിട്ട വസുവിനും അഭിക്ക് ഇടയിൽ എന്തോ വഴക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു വഴക്കൊന്നുമല്ല ഭാവനെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാ വസു ദൈവ ചെയ്ത് ഭാസ്കര ഒന്നും പറയണ്ട ഏട്ടൻ എന്താ ചെയ്തത് ഭാവനെ ഞാനും അഭിയും ചേർന്ന് ഭാസ്കര എന്തിനാ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരും വന്നോട്ടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോ പറയാം ഒന്ന് നിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ അച്ഛാ അച്ഛനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ മോളെ ഇവരെന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ അച്ഛന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലാ ഇവരും ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അതേതായാലും കൊള്ളാലോ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലതല്ലേ അതിലെന്താ ഇപ്പൊ തെറ്റ് ഇവര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വലിയ തെറ്റാച്ച ഭാസ്കരേട്ടൻ അവിടെ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്ത് ജോലിയായിട്ടാ ചെയ്യുന്നെ അത് തോട്ടക്കാരന്റെ പണിയാ ചെയ്യുന്നെ നീ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തോട്ടക്കാരന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കച്ച അഭി എവിടെ ആയിരുന്നാലും നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമല്ലോ വസു വലിയ പോസ്റ്റിലല്ലേ അഭി ജോലി ചെയ്യൂ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നത് വലിയ ജോലി തന്നെയാ എന്താ മോളെ നീ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അഭി നീ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തായത് അഭി എത്ര പേരുടെ കാവലായി നിൽക്കുന്ന നീ വെറും കാവൽക്കാരന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അഭി ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഈ മൂന്നുപേര് എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയോ അച്ഛന് 
നിലയമ്മയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ ആ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ എനിക്ക് ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അത് പണ്ടേ കഴിഞ്ഞതല്ലേ സുമംഗല് അത് കല്യാണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏട്ടാ മൂന്ന് മാസം സ്വപ്നം എപ്പോഴേ പൊലിഞ്ഞു പോയി അത് കല്യാണാവോ എന്തായാലും നീ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എനിക്ക് ചെലവുകളുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും അഭിയോടും വസുവിനോടും കൈനീട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ലേമ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം അച്ഛാ ഈ അഖിലും കാർത്തികയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലാന്ന് വലിയൊരു കള്ളവും പറഞ്ഞ് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ എന്തിനാഖില അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നുണ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ കാർത്തിക കഴുത്തില് കിടന്ന താലിമല മാറ്റിയത് അങ്ങനല്ലേ കാർത്തിക കഴുത്തില് താലി ഉണ്ടായിരുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ ജോലിക്ക് വേണ്ടി താലി അഴിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു ഇത് എത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് അതിൽ എന്താ ചോർ തെറ്റ് ചിലര് കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിയ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാ ഒരു ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാര് ജോലിക്ക് വേണ്ടി തെറ്റായ വഴികളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു സത്യം മറിച്ചു വെച്ചു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മറിച്ചു വെച്ച ആ ഒരു സത്യം കാരണം എങ്ങനെയുള്ള ആപത്ത് വരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അഖിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആപത്ത് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തോളാം മാത്രമല്ല ഇനി അഥവാ ഒരു ആപത്ത് വന്നാ അത് നിങ്ങൾ കാരണേ വരൂ എന്താന്നറിയോ ആ ഓഫീസിലെ ബോസ് നിങ്ങളല്ലേ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് എടുത്ത് ഓഫീസിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഈ വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകും വേറെ വീടും വേറെ ജോലിയും നോക്കും ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയരുത് ആ പറ്റില്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളാം എന്റെ തീരുമാനം അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണോ അതോ പുറത്തേക്ക് പോണോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പാവമല്ല ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അച്ഛൻ തന്നെ പറയൂ എന്താണ് അഭി എന്താണ് ഭാസ്കർ വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് നല്ല ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയിരുന്നു പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന ഈ ജോലിയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞത് വസു നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലി കിട്ടാതാവുമ്പോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്തേ മതിയാവും അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം എന്റെ ജോലി മാത്രം മതി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ജോലി വിട്ടേക്ക് സോറി വസു എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി വേറെ ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഭാസ്കരേട്ടാ ആ ജോലി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മോളെ 
അല്ല പ്ലീസ് വസു ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുക അത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കേ ഏട്ട് വരൂ വന്ന് ഫ്രഷ് ആവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടെ ഏതൊരു അച്ഛനും മക്കളോട് ജോലിക്ക് പോണെന്നേ പറയൂ കിട്ടിയ ജോലി കളയണമെന്ന് ഒരച്ഛനും പറയില്ല എല്ലാ അച്ഛനും മക്കളെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അച്ഛനും മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിപ്പോ ചെറുപ്പോ ഒന്നുമില്ല മക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജോലിയും ചെയ്ത മടി കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മകനെയും ഒരച്ഛനും അംഗീകരിക്കില്ല ഏട്ടൻ ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ഭക്ഷണം എടുത്തു വയ്ക്കാം കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഡ്രൈവർ ആവില്ല ഗീതോപദേശം ചൊല്ലി അദ്ദേഹം ഭഗവാനായി മാറി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഭിയും അവന് വെറും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മോള് കാണരുത് ഏത് കാര്യം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഗേറ്റിനടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ അഭി ഗേറ്റിനടുത്താ നിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നതും അവൻ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അവൻ തന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ ലക്ഷ്മി ഇനിയും ആരും വീട്ടിലെത്തിട്ടില്ല മാഡം എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ ഇന്നും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു വിളമ്പിക്കൂ ലക്ഷ്മി എനിക്കും വിളമ്പിയെ ആനന്ദ് വൈഷ്ണവി എവിടെ ചന്ദ്രശേഖർ അവര് ഇതുവരെ വന്നില്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ കരുതി അവര് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാണുമെന്ന് അതാ വന്നല്ലേ ചേച്ചി ആനന്ദേ വൈഷ്ണവി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കേ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ ചെറിയ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ അമ്മ കഴിച്ച ഞങ്ങളുടെ വയർ നിറഞ്ഞത് പോലെയാ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ അവർ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചെന്നാ തോന്നേ വിട്ടേക്ക് ചേച്ചി ചേച്ചി കഴിക്കേ എന്തിനാ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ചന്ദ്ര ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് പറയുന്നേട്ടാത്തൊന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിൽ ഒരായിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ടോ കഴിച്ചു നോക്കാതെ എന്തിനാ പറയുന്നത് അത് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്ന് എന്തു പറ്റി രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നടന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നടന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്തു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് വിടയില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റായിട്ടേ കാണൂ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എന്ത് നന്മയ്ക്ക് ഇന്ന് ഓഫീസിൽ വരാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നു ഇവന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അതും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വേറെ ആരോ ചെയ്ത ഡിസൈനെ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ ഒരു ദയയും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു നോക്കൂ ആനന്ദ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വെഡിങ് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് വസു അത് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാ അവളുടെ ഡിസൈൻ ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോ ചേട്ടൻ വേസ്റ്റ് ആണെന്നല്ലേ അർത്ഥം അവൻ ഒന്നിനും കഴിവില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് നീ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടോ അവരുടെ കണ്ണില് നമ്മള് വേസ്റ്റാ നമ്മളല്ലാതെ എല്ലാരും ബെസ്റ്റ് ഇല്ലടാ എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ വലുതായിട്ട് ആരും ഇല്ല എനിക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ മാത്രമാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ കേട്ട് കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് വരണോന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴെ പേടിയാ ആനന്ദ് നിക്കിട 
കഴിച്ചിട്ട് പോ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ആശകളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവസാനം ഞങ്ങളുടെ വിശപ്പിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിക്കാനും പറയുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു വലിയൊരു സാഡിസ്റ്റ് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും കാണില്ല ചേച്ചി വെറുതെ വിഷമിക്കണ്ട കഴിക്ക ചേച്ചി ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചന്ദ്ര ഇനിയിപ്പോ ഞാനാണെന്ന് എങ്ങാനും പറയുവോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണം നമ്മൾ നല്ല മനസ്സോടെ ജീവിച്ചാലേ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തെറ്റാണോ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നടക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റാണോ മുതിർന്നവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ ചേച്ചി ഇനി അങ്ങോട്ടെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ നീ എന്താ ചന്ദ്ര അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരാൻ കാരണം നീയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ അവരെ നീ കൊഞ്ചിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്ത രീതിയിലാക്കുക എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായി സംശയമുണ്ട് ലക്ഷ്മി അടുക്കളയിൽ പോയി ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് വാ എടുത്തിട്ട് വരാൻ ഈ കത്തി വാങ്ങി ചേച്ചി ഈ കത്തി കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നോളൂ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ചേച്ചിയുടെ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും മരിക്കുന്നതാ നല്ലത് കൊന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ കൊല്ലും പറയേ ചേച്ചി ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ചന്ദ്രശേഖര എന്താ ചന്ദ്ര നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു നീയും എനിക്ക് എന്റെ മകനെ പോലെയാ അയ്യോ ചേച്ചി കഴിക്കാതെ കൈ കഴുകുന്നോ എന്താ ചേച്ചി ഇത് കഴിക്ക ചേച്ചി കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ചന്ദ്ര പക്ഷെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല വിശന്നിരിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവര് പാവങ്ങളാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടും അത് കഴിക്കാൻ പറ്റാതാവുന്നത് ശാപമാ അത് ഞാൻ തന്നെയാ ചേച്ചി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് പട്ടിണിക്കാക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം Oh! <laughs>